आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बोलता है यू आर गिवन कैरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट ठीक है यानी कि ये मटेरियल मीडियम दिए हुए आपको कैरोसिन टर्पेंटाइन और वाटर ठीक है इसमें कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होगी ये आपको बताना है ठीक है ना तो इसके लिए आप अपनी एन की पेज नंबर 175 पे टेबल 10.3 बच्चों ओपन कर लीजिए यहाँ पे देखिए मटेरियल्स लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड या सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं और यहाँ राइट हैंड साइड में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ठीक है ना तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम आपको बता दें देखिए फटाफट एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है देखिए बच्चों जब लाइट ये देखिए यहाँ पे वैक्यूम है जब लाइट वैक्यूम से कहाँ जाती है जब लाइट वैक्यूम से कहाँ जाती है किसी मीडियम में ठीक है ना और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है सी और मीडियम में लाइट की स्पीड होती है सपोज वी एम वी एम ठीक है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हम लोग निकालेंगे याद रखिए अब हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसका किसी मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम किसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इसका मीनिंग क्या है इसका ये मीनिंग है कि लाइट आ कहाँ से रही है वैक्यूम से जा कहाँ रही है मीडियम में ठीक है ना तब जो रिफ्रेक्शन होता है तो उस टाइम जब हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए वैक्यूम से मीडियम में तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे ठीक है ना उस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इस कॉल्ड व्हाट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ओके और इसको हम ऐसे दिखाते हैं ईटा नीचे एम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कोई डाउट है बताइए अब यहां से बच्चों ध्यान से चेक करिए स्पीड ऑफ लाइट तो तीनों के लिए वैक्यूम में सेम है बात समझो ना देखिए केस वन केस वन क्या किया यहां पे वैक्यूम है ठीक है ना यहां पे हम आपको बना के दिखाते हैं समझिए ना देखिए ये केस वन है ठीक है ये केस टू है और ये केस थ्री है अब ध्यान से चेक करिएगा यहां पर केस वन में भी यहां वैक्यूम होगा ठीक है केस टू में भी यहां वैक्यूम होगा ठीक और केस थ्री में भी यहां क्या है वैक्यूम ही है ठीक है ना केस वन में वैक्यूम से लाइट कहां जा रही है चेक करिए कैरोसिन में क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना कैरोसिन का इसका मतलब क्या है कि लाइट वैक्यूम से आ रही है और कहां जा रही है कैरोसिन में तो यहां पर क्या है मटेरियल मीडियम आपका कैरोसिन ठीक है केस नंबर टू में लाइट वैक्यूम से आ रही है बट कहां जा रही है टर्पन टाइम में तो यहां मटीरियल मीडियम क्या है टर्पन टाइम उसके बाद थर्ड केस में वैक्यूम से आ रही है और कहां जा रही है वॉटर में करेक्ट सही है अब देखिए बच्चों अगर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन तो आप बोलोगे क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन ये देखिए ठीक है वी के का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन फिर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पन टाइन एन टी या ईटा टी का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पन टाइन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पन टाइन और यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ लाइट सॉरी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कोई डाउट है अब यहाँ पे ध्यान सारा चेक करिए इसका सीधे सीधे आंसर मैं आपको बता सकता हूँ बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है कितना दिया हुआ है कैरोसिन का चेक करिए 1.44 इसका कितना गिवन है 1.47 और वाटर का कितना गिवन है 1.33 अब ध्यान सारा चेक करिए बच्चों इसको चेक करो इसको चेक करो और इसको चेक करो सबके न्यूमरेटर क्या है सेम देखो सी ए यहाँ भी सी ए यहाँ भी सी ए ठीक है ना सी की वैल्यू कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम थ्री इंटू टेन पार एट मीटर पर सेकंड यानी कि सबके न्यूमरेटर क्या हैं सेम है ठीक है ना तो ध्यान से चेक करो जिसका आंसर सबसे कम आ रहा है उसका डिनोमिनेटर सबसे क्या होगा सबसे बड़ा होगा देखिए बच्चों बात समझिए मान लीजिए यहाँ एट लिखा हुआ है यहाँ भी एट लिखा है यहाँ भी एट लिखा हुआ है ठीक है ना अगर यहाँ पे एट के डिनोमिनेटर में फोर है यहाँ टू है और यहाँ क्या है यहाँ वन है ठीक है तो ध्यान से चेक करो इसका फर्स्ट वाले का आंसर तो कितना आ जाएगा टू सेकंड वाले का कितना आ जाएगा एट अपॉन टू कितना हो जाएगा कैंसिल होके फोर एट अपॉन वन कितना हो गया एट यानी कि जब आपको न्यूमरेटर कांस्टेंट मिले तो डिनोमिनेटर में जहां पे सबसे छोटा नंबर होता है उसका आंसर सबसे बड़ा आता है ठीक है ना तो चेक करिए एट अपॉन वन कितना आ जाएगा एट ठीक है अब यहां पर आप इसी तरीके से चेक कर लिए सबके न्यूमरेटर सेम है ठीक तो जिसका आंसर कैसा आया है जिसका आंसर सबसे छोटा है ठीक है जैसे यहाँ देखो इसका आंसर सबसे छोटा है तो उसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो जिसका आंसर सबसे छोटा है 1.33 सबसे छोटा है चेक कर लूँ ठीक है तो वहाँ का जो डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा होगा यानी कि वी डब्ल्यू सबसे बड़ा यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर सबसे
मीडियम ठीक है ना अब सी एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या फिर आप एक काम करो एक काम करो ध्यान से चेक करो बच्चों वी एम को इधर भेजो एन एम को इधर भेजो या ईटा एम को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा वी एम इज इक्वल्स टू सी अपॉन ईटा एम करेक्ट अब यहां से आप क्या बोल सकते हैं बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ठीक है ना क्योंकि सी देखिए कॉन्स्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे एक प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे कॉन्स्टेंट हटाएंगे सी एक कॉन्स्टेंट है ना थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ये फिक्स है इसको हटा दिया तो ये आ गया आपका क्या ये देखिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम बस जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका उस उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी इनवर्सली रिलेशन है ना अगर ये कम होगा तो यह सबसे ज्यादा होगा को डाउट है बताइए तो यहां पर बच्चों इन्होंने हमसे पूछा था यू आर गिवन कैरोसिन इंटरप्रेट इन वाटर इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट तो आंसर इज इन वाटर इन वाटर लाइट ट्रेवल्स इन फास्टेस्ट लाइट ट्रेवल्स विद फास्टेस्ट स्पीड को डाउट है अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन कर सकता था पता है क्या कि स्पीड की लाइट की स्पीड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकता था किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट तो आप क्या करते हैं आप क्या सोचते बताइए जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे क्या है सबसे कम है वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा इस तरीके से सोचते हैं तो सोचो जरा पहले आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एक ऑर्डर में लगा लो सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहां है बताइए चक्री 1.33 वाटर में फिर सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहां है 1.44 फिर सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहां है टर्पन टाइम में ठीक तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी बताइए वाटर में यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन ज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पिन टाइम को डाउट है बताइए ये ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा होता डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया ना हमने स्पीड सबसे बड़ी स्पीड सबसे पहले उससे छोटी फिर उससे छोटी अगर आपको किसमें पूछता इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पिन टाइम पहले लिखते फिर उससे ग्रेटर कौन हो जाता स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन और सबसे ग्रेटर क्या हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर ऐसे भी आपको पूछ सकता था यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि लाइट कौन से मीडियम में सबसे स्लोएस्ट स्पीड से चलेगी तो जवाब है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा आपको दिख भी रहा है सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है टर्पेंट टाइम का तो स्पीड ऑफ लाइट स्लोएस्ट किस में होगी सबसे कम किस में होगी टर्पेंट टाइम में तो इतने सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं ठीक है मोटी मोटी बात आपको बच्चों ये याद रखनी है बस कि जिस भी मीडियम का एब्सोलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहां स्पीड सबसे ज्यादा होगी लाइट की करेक्ट तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखते चलिए क्या एग्जाम में ये सब करके दिखाना है नहीं एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है क्या सिर्फ इतना वो भी यहां से स्टार्ट करना है बस आपको पहले आप बताओगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम का डेफिनेशन बताओगे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ठीक है मैं लिख देता हूं बच्चों बिकॉज ये चीज आपको ना एग्जाम में लिखनी होगी स्टूडेंट्स ठीक है ध्यान से चेक करिए ये चीज आपको एग्जाम में लिखनी होगी रिफ्रेक्टिव ये क्या है ईटा एम का मतलब क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ठीक है ईटा का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एम का मतलब ऑफ एनी मीडियम ऑफ एनी मीडियम किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कि लाइट आ कहाँ से रही वैक्यूम में जा कहा रही मीडियम में इज गिवन बाय वॉट इज सी सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय वॉट स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम स्पीड वी एम का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम इन दी मीडियम देखो ऐसे करके आप एग्जाम में स्टार्ट करोगे फिर आप वी एम को इधर लेके आओगे हाँ और ईटा एम को कहाँ भेजोगे नीचे ठीक है तो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट रिफेक्टिव इंडेक्स लिख के दिखाओगे कि सी ए कॉन्सेंट है पहले ऐसे लिख के दिखाओगे फिर आप कॉमेंट करोगे जिसका रिफेक्टिव इंडेक्स सबसे कम वहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा जिसका रिफेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वहाँ पे स्पीड सबसे कम ऐसे करके बच्चों ये प्रेजेंटेशन आपको करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आप जवाब दीजिएगा ठीक है ना कर लीजिए